two objects A and B are projected up with velocities 20 meter per second and 30 meter per second respectively. The ratio of the distances travelled by them in the last second, observe the word, in the last second, in the last second of their ascending motion is option A, 2 is to 3, option B, 4 is to 1, option 3, 1 is to 1, option D, 9 is to 4. Two objects and A and B, they are projecting upwards. Okay, what li? Let throw jay sir and projected upwards. Velocity and the charu 20 meter per second and 30 meter per second respectively. The ratio of distances travelled by them in the last second. Ratio of distances and the A and B. Okay, see. Ikroka chinna logic kundan. Mir A object and a throw chain. Any object mir bite gila, pike throw jes napudu. Adi oka certain height reach ayaka. Then velocity m outundi zero outun. Yepudate then velocity zero outundo. When to range as the it will fall down. Ona? It will fall down. It can be any velocity. Adi 20 ya, 30 ya, 40 ya, 50 ya. A velocity to mana waste in oka object ni at a certain height well leka. At the end, the uh, uh, certain height claim is the velocity is zero. So, the distance travel is the distance is fall down. Okay? So, fall down is the common speed, common same distance. So, is the same distance. So, the same one is to one and chapachu. Their uh, distance is travelled by them. In, in the word observe shali, last second lo nadigaru. Last second lo manki same distance avanandu valna. Answer name out nandi. One is to one will be the answer. Okay. So, 76th question. Option 3 is the right answer. 77th question. A particle of mass m is moving on a circle of radius r with uniform speed. Observe the word here, uniform speed, uniform speed V, the average force on particle in the interval in which it completes a half circle is equal to. So, M and R and M and O, Dravya Rasigala, Oka Kanam, Vyasardham Gala Uruttam Pai, Eka Reethi Vadi, V to Chalisthu Unnadi. Adi ardha vruttham poorthi chayitakku. Half, half circle andi. Please observe the here. But complete circle uh, revolve avadaan, theragadaan kavale edu. Half circle andi. So, poorthi chayitakku. Pattu kala vyavadhi lho dhani pai unna. Sarasari balam dheni ki samanam. Anna adu utnadu. So, force adu utnadu andi. He is asking force to complete the half circle. So, manu ki idhi ikkada meiru centripetal force. This theory we apply to the classes. We talked about two types of forces. We have a circle of object either centripetal force theory and apply to the centrifugal force theory. So, we have to relate to the centripetal force theory. We have to relate to the uniform force and half circle. So, we have to relate to the F is equal to 2mv square by pi r. Okay. So, answer is 77th one. Option 2 is the correct answer. Next question, 78th question. A man of mass 80 kg is moving in the compartment of a train with a velocity, enthanta velocity 10 meter per second. Is, uh, the train is traveling in which direc direction? Any? Eastward direction with respect to train frame. Observe this word, phrase. With respect to train frame, the train is moving with a velocity of 10 meter per second westward with respect to ground. With respect to ground. The kinetic energy of a man in the ground frame is in joules. Joules adhiyaru. Kinetic energy adhiyaru. You know the formula. Kinetic energy formula is half mv square. Auna? So, half. Here, mass and teacher and what is the mass of a man? 80 kg. And here, man, velocity. Here, there are many doubts about this velocity. This call. Here, question is, what is With respect to ground, with respect to ground, 10. 10 whole square. 
okay so 2 cancel 2 40 is 80 so 40 into 10 square that is equal to 4 into 10 power 3 joules ekkadu no option option 2 4 into 10 power 3 joules and okay 78th question option 2 is a right answer next question 79th question how much of heat is to be removed from 50 grams of water 50 grams of water at which uh, temperature and at 50 degree centigrade to convert into ice at 0 degree centigrade amount of water 50 grams of water is there and the temperature is 50 degree centigrade temperature now we have to convert it 0 degree ice to convert it very important concept and you can see it is water water at which temperature and 50 degree centigrade and water in what state is there in the liquid state is there in the liquid state इपड़ मानन दान्ने यला convert चेयाली, ice लो convert चेयाली, ice मनिक A state लो उन्टुन दन्नी, solid state लो उन्टुन दन्नी, temperature अन्त 0 degree centigrade, yes, so, इकड़ मनम एम अडिगेरू, nth amount of heat remove चेयाली, इपड़ इए reaction इंची, इए reaction राड़ा अनिकी, बैट की मनिकी, nth amount of heat ती सेयाली, that is a question, here we have two transitions. Observe. Water, liquid stage. Water, liquid stage, 50 degree centigrade. This water, liquid stage, 50 degree centigrade. First, water at liquid, 0 degree centigrade. Then, we have ice, solid phase at 0 degree centigrade. So, here we have some amount of heat. इकड़ा कौन सा amount of heat तैयार? तो एक बार मानूँ इधी कनुक कॉली इधी कनुक कॉल। रेंडी क्लिक कर ली मानूँ कि final answer उस तरह। Okay? So now we'll see this how to calculate delta Q1 and also delta Q2. So now we have to find out delta Q1 and delta Q2. Okay? So delta Q1 इंटरनी MC delta T formula. Delta Q2 formula इंटरनी ML. Okay? तो इकड़ m एंड टी एंड टी मास 50 ग्राम्स इनटू व्हाट इस c c एंड टी कितना स्पेसिफिक हीट व्हाट इस स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वन कैलरी क्वेश्चन लोने इच्छर तो 50 ग्राम्स की इनटू वन 50 इनटू वन एंड व्हाट इस टेम्परेचर डिफरेंस एंड टी 50 डिग्रीज माइनस जीरो डिग्रीज सो इन 50 तो 50 इनटू 50 2500 � so Q2 is equal to M. M and N D again mass L and latent heat. What is latent heat? 80. So 400 calories. Okay, 4000 calories. So when you add 2500 plus 4000. I mean, the total amount heat, total amount of heat, Ravali and total heat is equal to Q1 plus Q2. So, 4000 calories plus 2500 calories that is equal to 6500 calories. The answer is yes, option 1 6500 calories. 79 option 1 is the right answer. Next question The speed of the sound in air is 340 meter per second. If its frequency is 170 hertz, then the distance between the compression and the immediate rarefaction. So, directly the uh, formula based question is shared. Okay. So, you know this formula. Uh, speed of the sound is 340 meter per second. Manikit the Kanukoli lambda and its frequency is 170 hertz. Okay. So, Manikit 340 then by 170 is equal to lambda. So, answer name is 2. Okay. So, option 2 is the right answer. Answer is 2 and also option is 2 and 80th question option 2 is the right answer. Next question, the phenomenon which is not involved in the formation of rainbow is option A, dispersion, option uh, op, sorry, 1, option 1, dispersion, option 2, total internal reflection, 
ऑप्शन थ्री रिफ्रैक्शन ऑप्शन फोर डिफ्रैक्शन क्वेश्चन जागृत का ऑब्जर्वेशन इट इज नॉट इन्वॉल्व द की वर्ड हियर इज नॉट नॉट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो मन की डिस्पर्शन उ टोटल इंटर्नल रिफ्लैक्शन उ रिफ्राक्षन उ कांसप्टिया बेसीक का डिफ्राक्षन मन की मत रेनबो फार्मिंग उ ओके सो ए वन क्वेश्चन आपशन फोर डिफ्राक्षन इज द रईट आसर एटी सैकेंड क्वेश्चन इन द सर्क्यूट शोन बिलो The potential at point A is 20 volts. The potential in volts at point B is how much? Can I do that? A the gara potential is just a ru. I mean, a ru 20 volts are not ready. 20 volts. Mary B the gara yen tu ne na do that na ru. Hindi chopi na valayam circuit lo A bindu vada potential irway volts. Volts. Aye na chow B bindu vada potential. ఎన్ని ఓల్డ్స్ లో ఉంది అని క్వశ్చన్ అడిగారు ఓకే సి మనకి ఒక లా ఉంటుందండి ఫిజిక్స్ లో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం కిచ్ ఆఫ్ సెకండ్ లా క్లాసెస్ లో ఇది చెప్పారు కదండి కిచ్ ఆఫ్ సెకండ్ లా సో ఈ కిచ్ ఆఫ్ సెకండ్ లా ప్రకారంగా ఏంటి అంటే ఎప్పుడైనా ఒక క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ లో అంటే ఇక్కడ మీరు ఈ పాయింట్ ఏని ఎర్త్ చేశారు అనుకోండి పాయింట్ బిని ఎర్తింగ్ చేశారు అనుకోండి సో ఇట్ విల్ బి ఏ క్లోజ్ సర్క్యూట్ అండి అప్పుడు ఏమవుతుందండి ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ విల్ బి జీరో అండి ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ విల్ బి జీరో అంటే సింప్లీ బిఏ మైనస్ విబి షుడ్ బి ఈక్వల్ టు జీరో ఇది కామన్ సెన్స్ క్వశ్చన్ విఏ దగ్గర ట్వంటీ ఓల్డ్స్ ఉంటే విబి దగ్గర కూడా ట్వంటీ ఓల్డ్స్ ఉంటేనే కదా జీరో మనకు వస్తుంది ఓకే సో దీన్ని బట్టి ఏం చెప్పొచ్చండి సేమ్ పొటెన్షియల్ ఉంటుంది ఎయిటీ టూ ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ఎ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎయిటీ థర్డ్ క్వశ్చన్ టూ పార్టికల్స్ స్టార్ట్ సైమల్టేనియస్లీ ఫ్రమ్ ఆరిజిన్ అండ్ మూవ్స్ అలాంగ్ పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ వన్ పార్టికల్ మూవ్స్ విత్ యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద రెస్ట్ అండ్ ద సెకండ్ పార్టికల్ మూవ్స్ విత్ కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ ఈ టూ వర్డ్స్ మీరు అండర్లైన్ చేసుకోవాలి ఒక పార్టికల్ యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్ ఇంకొకటి కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ వెలాసిటీతో వెళ్తుంది ఓకే ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ ఆర్ ఆప్షన్ వన్ కంటిన్యూస్లీ ఇంక్రీజెస్ ఆప్షన్ టూ దస్ నాట్ చేంజ్ ఆప్షన్ త్రీ ఫస్ట్ ఇంక్రీజెస్ డిక్రీజెస్ టు జీరో అండ్ దెన్ ఇంక్రీజెస్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఫస్ట్ ఇంక్రీజెస్ రీచెస్ ఎ మ్యాక్సిమమ్ వాల్యూ అండ్ దెన్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ ఇక్కడ మనకి ఏంటి అంటే ఫస్ట్ కేసులో ఫస్ట్ పార్టికల్ యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్ అన్నారు అని అంటే మనకి ఇంక్రీజ్ ఇన్ వెలాసిటీలో ఎటువంటి చేంజ్ ఉండదు అండ్ సెకండ్ వన్ కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ అన్నారు సో ఖచ్చితంగా ఈ టూ పార్టికల్స్ ఫస్ట్ ఏంటి యూనిఫామ్ స్పీడ్తో వెళ్తుందండి ఫస్ట్ పార్టికల్ ఏంటండి యూనిఫామ్ స్పీడ్తో వెళ్తుంది సెకండ్ పార్టికల్ ఖచ్చితంగా స్పీడ్ పెరుగుతుందండి సో దాని ద్వారా ఏమవుతుంది రెండు పార్టికల్స్ మధ్యన డిస్టెన్స్ వేగం పెరుగుతూ వస్తుంది అనమాట సో దాన్ని బట్టి ఏమని చెప్పచ్చు క్రమంగా పెరుగుతుంది ఈ రెండింటి మధ్యన డిస్టెన్స్ క్రమంగా స్లోగా పెరుగుతుంది అని చెప్పచ్చు ఓకే సో ఎయిటీ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఎయిటీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ద ప్రొడక్ట్స్ ఫార్మ్డ్ డ్యూరింగ్ ద ఎలక్ట్రోలైసిస్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ సొల్యూషన్ ఆర్ ఆప్షన్ వన్ ఎన్ఏ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ ఎస్ఓ టూ హెచ్ టూ ఆప్షన్ టూ ఎన్ఏఓ హెచ్ హెచ్ టూ సిఎల్ టూ ఆప్షన్ త్రీ ఎన్ఏసిఎల్ హెచ్ టూ సిఎల్ టూ ఆప్షన్ ఫోర్ ఎన్ఏ టూ సిఓ త్రీ సిఓ టూ హెచ్ టూ ఓకే బేసికలీ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ బ్రైన్ బ్రైన్ అంటే ఏంటండి బ్రైన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సోడియం క్లోరైడ్ సొల్యూషన్ అండి ఎన్ఏసిఎల్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ సోడియం క్లోరైడ్ సొల్యూషన్ ఎలా తయారు చేస్తారు ఎన్ఏసిఎల్ ఇట్ ఈస్ డైల్యూటెడ్ ఇన్ వాటర్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ బ్రైన్ సొల్యూషన్ ఇక్కడ ఏమంటున్నారు ఈ బ్రైన్ సొల్యూషన్ ని ఎన్ఏసిఎల్ ప్లస్ హెచ్ టూ కదా ఈ బ్రైన్ సొల్యూషన్ ఏం చేస్తున్నారంట ఎలక్ట్రోలైసిస్ చేస్తున్నారంట ఇలా ఎలక్ట్రోలైసిస్ చేసినప్పుడు వాట్ ఆర్ ద ప్రొడక్ట్స్ ఫార్మ్డ్ అని అడుగుతున్నాడు సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఎలక్ట్రోలైసిస్ అండి ఎలక్ట్రోలైసిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ కెమికల్ ఎనర్జీ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఇలానైనా మనం చెప్తాం కెమికల్ ఎనర్జీని ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ చేస్తే మనం దాన్ని ఏమంటామండి ఎలక్ట్రోలైసిస్ ఈ ట్రాన్సిషన్ని ఎలక్ట్రోలైసిస్ అంటాం సో ఇక్కడ మనం కరెంట్ ఇది ఒక ఇస్ ఆర్ కెమికల్స్ మనకి దీని త్రూ కరెంట్ పాస్ చేస్తామండి క్యాథోడ్ యానోడ్ ఇవన్నీ మనం కెమిస్ట్రీలో చూస్తాం సో వాట్ ఆర్ ద ప్రొడక్ట్స్ ఫార్మ్డ్ అండ
ఏమవుతుందంటే ఎన్ఏ ఇక్కడ నుంచి ఎన్ఏ బయటకు వస్తుంది ఇట్ విల్ కంబైండ్ విత్ ఓహెచ్ సో ఇట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎన్ఏ ఓహెచ్ ఆప్షన్స్ లో ఎక్కడ ఉంది ఎన్ఏ ఓహెచ్ ఇక్కడ లేదు సో ఇది కొటహెచ్ ఎన్ఏసిఎల్ నో ఎన్ఏ టూ సెవెన్ త్రీ నో ఎన్ఏ ఓహెచ్ ఎన్ఏ ఓహెచ్ తో పాటు ఇంకేమొస్తుంది మనకి హైడ్రోజన్ వస్తుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ క్లోరిన్ కూడా వస్తుంది హైడ్రోజన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్లోరిన్ సో బ్రైన్ సొల్యూషన్ ని ఎలక్ట్రోలైసిస్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుందండి ఎన్ఏ ఓహెచ్ హైడ్రోజన్ అండ్ క్లోరిన్ ఓకే సో ఎయిటీ ఫోర్త్ ఆప్షన్ టూ ఈజ్ అ కరెక్ట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ ఎయిటీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఇన్ యాంటాసిడ్స్ కీవర్డ్ ఇయర్ ఈజ్ యాంటాసిడ్స్ యాంటాసిడ్స్ లో ఏముంటాయి అని అడిగారు ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎన్ఏ టూ సివో త్రీ సెకండ్ ఆప్షన్ ఎన్ఏ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ థర్డ్ ఎన్ఏహెచ్ సివో త్రీ ఫోర్త్ వన్ ఎంజీ ఎస్ఓ ఫోర్ ఓకే బేసికల్లీ వాటర్ యాంటాసిడ్స్ సి మనకి అప్పుడప్పుడు స్టమక్ లో యాసిడ్స్ ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయండి బికాస్ అల్సర్ కావచ్చు మనం టైమ్లీ ఫుడ్ తీసుకోకపోయినా గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా మనకి ఏమవుతుందండి యాసిడ్స్ దీనే మనం అల్సర్ వచ్చింది అని అంటూ ఉంటారు యాసిడ్స్ ఫామ్ అవుతాయి అప్పుడు మన స్టమక్లో ఎక్కువగా యాసిడ్స్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందండి పీహెచ్ తగ్గుతుందా పెరుగుతుందా అఫ్ కోర్స్ తగ్గుతుంది తగ్గిపోతుంది సో తక్కువ పీహెచ్ కూడా మనకి కరెక్ట్ కాదు మన మెటబాలిజం డిఫర్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఈ పీహెచ్ని పెంచాలండి అంతే కదా అంటే ఈ యాసిడ్స్ పీహెచ్ తగ్గిపోయింది ఇప్పుడు నువ్వు ఈ పీహెచ్ని ఏం చేయాలి ఇంక్రీజ్ చేయాలి ఇంక్రీజ్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి నువ్వు ఖచ్చితంగా ఒక బేస్ ఫామ్ చేయాలి ఒక ఆల్కలీని యాడ్ చేయాలి ఒక బేస్ని యాడ్ చేయాలి కదండి సో బేసికల్లీ వాటర్ యాంటాసిడ్స్ అండి యాసిడ్స్ యొక్క పీహెచ్ తక్కువ యాసిడ్స్ వల్ల మనకి పీహెచ్ తక్కువ అవడం వల్ల ఇప్పుడు మనం వీ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ అవర్ గట్ యొక్క పీహెచ్ని పెంచాలి సో హియర్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ సమ్ బేస్ ఆర్ ఆల్కలీ సో బేసికల్లీ యాసిడ్స్ని కౌంటర్ అటాక్ చేసేది యాంటాసిడ్స్ ఇప్పుడు మనం వాడుతున్న ఈనో వీటిలో ఏముంటాయండి యాంటాసిడ్స్ ఉంటాయి సో యాంటాసిడ్స్లో మనకి ఎక్కువగా వాడేవి ఏంటి అంటే సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ ఎన్ఏహెచ్ సిఓ త్రీ ఓకే సో ఇక్కడ మనం నోస్ దాంట్లో ఎన్ఏహెచ్ సిఓ త్రీ మనం ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటాం మెటల్ ఆల్కలీస్ జనరల్గా వాడతారు ఓర్ ఎన్ఏహెచ్ సిఓ త్రీ సోడియంకి సంబంధించిన కూడా వాడతారండి బికాస్ దీస్ హ్యావ్ సమ్ బేస్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి అనమాట ఓకే సో ఎయిటీ ఫిఫ్త్ ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ అ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఎయిటీ సిక్స్ క్వశ్చన్ ఐడెంటిఫై ద మెటల్స్ which do not react with either cold water or hot water from the list given under ikkada maniki oka list icharu 1 2 3 4 5 6 and numbering icharandi each number ki oka element icharu respective ga one is magnesium two aluminum three potassium four zinc five iron six sodium okay so icharu ipudu deentlo keywords they should not react with cold water ఆర్ హాట్ వాటర్ కోల్డ్ వాటర్తో కానీ హాట్ వాటర్తో కానీ రియాక్ట్ అవ్వకూడదు జనరల్గా మన డైలీ లైఫ్లో కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయండి దే డోంట్ రియాక్ట్ ఎయిదర్ విత్ కోల్డ్ ఆర్ హాట్ వాటర్ ఏంటవి చెప్పండి వెరీ కామన్ సెన్స్ గోల్డ్ సిల్వర్ ప్లాటినం ఇవి జనరల్గా దే డోంట్ రియాక్ట్ విత్ ఎయిదర్ అంతే కదా మనం వాటిని ఆర్నమెంట్స్గా ధరిస్తున్నాం అవి రియాక్ట్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి అవి వాటర్లో పెడితే కరిగిపోవు కాబట్టి మనం అవి ఆర్నమెంట్స్గా యూస్ చేస్తాం కానీ ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్స్లో గోల్డ్ సిల్వర్ అలాంటివి ఏం లేవు వాడు ఒక లిస్ట్ ఇచ్చాడు దీంట్లో ఏంటో పిక్ చేయాలి సో అబ్జర్వ్ చేయండి అల్యూమినియం జింక్ ఐరన్ అండి ఓకే అల్యూమినియం జింక్ ఐరన్ ది డోంట్ ఎట్ ఆల్ రియాక్ట్ విత్ వాటర్ అండి ఓకే మెగ్నీషియం ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అండి పొటాషియం సమ్టైమ్స్ ఇట్ రియాక్ట్స్ విత్ హాట్ వాటర్ సోడియం కూడా అంతే టెంపరేచర్ పెరిగితే రియాక్షన్ పెరుగుతుంది కానీ ఎక్స్క్లూజివ్గా మాత్రం అల్యూమినియం జింక్ అండ్ ఐరన్ ది డోంట్ రియాక్ట్ విత్ ఎయిదర్ కోల్డ్ ఇక్కడ మనకి టూ కండిషన్స్ మ్యాండేటరీ కోల్డ్ వాటర్ హాట్ వాటర్ రెండింటితో రియాక్ట్ అవ్వకూడదు ఓకే సో ఏమని పెట్టచ్చు మనం ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో టూ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ అండి ఎయిటీ సిక్స్త్ వన్ ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ అ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఎయిటీ సెవెంత్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాజ్ లోయెస్ట్ పీహెచ్ వాల్యూ సో మనకి పీహెచ్ స్కేల్ ఐడియా ఉంది కదండి మనకి జీరో వాల్యూ జీరో టు సెవెన్ ఎస్రిక్ సెవెన్ అవో మనకి బేసిక్ వాల్యూస్ బేసిస్ అంటాం మనం సో దీంట్లో మనకి ఏది తక్కువగా పీహెచ్ వాల్యూ ఉందన్నారు ఆప్షన్ వన్ బ్లడ్ ఆప్షన్ టూ గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ ఆప్షన్ త్రీ ప్
ది బ్లడ్ కి మనకి పిహ్ ఎంత ఉంటుంది అండి ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ టు సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటుంది ఓకే మాక్సిమం న్యూట్రల్ గానే ఉంటుంది కొంచెం స్లైట్లీ బేసిక్ గా ఉంటుంది అండి స్లైట్లీ ప్యూర్ వాటర్ ప్యూర్ వాటర్ ఏంటండి సెవెన్ ఓకే దెన్ వాట్ అబౌట్ గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ మనకి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టు టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటుంది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టు టూ పాయింట్ ఫైవ్ మనకి ఎసిడిక్ గా ఉంటుంది వాట్ అబౌట్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ సొల్యూషన్ ఇది కంప్లీట్ గా బేసిక్ అండి పిహెచ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది బేసెస్ కి సో దాని పిహెచ్ టెన్ ఉంటుంది సో ఇచ్చిన దాంట్లో లోయెస్ట్ స్టడీ అయ్యాడు కాబట్టి మనం ఏం చెప్పచ్చు గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ ఇస్ అ రైట్ ఆన్సర్ ఓకే ఎయిటీ సెవెన్త్ ఆప్షన్ టూ ఇస్ అ రైట్ ఆన్సర్ ఎయిటీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ విచ్ ఓర్స్ ఆర్ జనరల్లీ సబ్జెక్టెడ్ టు రోస్టింగ్ ఇన్ ద ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ మెటల్స్ ఆప్షన్ వన్ ఆక్సైడ్ ఓర్స్ ఆప్షన్ టూ సల్ఫైడ్ ఓర్స్ ఆప్షన్ త్రీ కార్బోనేట్ ఓర్స్ ఆప్షన్ ఫోర్ సల్ఫేట్ ఓర్స్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ రోస్టింగ్ అండి అసలు రోస్టింగ్ అంటే ఏంటండి ఏం లేదు మనకి ఓర్ మైన్ ఎక్స్ట్రాక్షన్స్లో మనకి ఓర్స్ నుంచి కదండి మినరల్స్ అన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు ఈ ఎక్స్ట్రాక్షన్లో మనకి లాస్ట్ ప్రాసెస్లో ఏమవుతుందంటే హీట్ చేస్తారండి ఆ ఓర్ని హీట్ చేస్తారు ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఎయిర్ ప్రెజెన్స్లో ఆ ఓర్ ని హీటింగ్ చేస్తారు ఎంత హీటింగ్ చేస్తారు బిలో ఇట్స్ మెల్టింగ్ పాయింట్ అండి మళ్ళీ మెల్ట్ అయిపోతే కష్టం కదండి ఎక్స్ట్రాక్షన్ సో మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆ ఓర్ లో మనకి ఏ మినరల్స్ ఉంటాయో వాటి మినరల్స్ మెల్టింగ్ పాయింట్ బిలో గానే హీట్ పెట్టి హీట్ చేస్తారు ఫైర్ పెట్టి అండ్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఏరే జరుగుతుందండి జనరల్ గా మనకి అన్ని ఓర్స్ కి అప్లై అప్లై అవ్వదండి కొన్ని ఓర్స్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ లోనే వాడతారు సో ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో మనకి సల్ఫైడ్ ఓవర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్స్ లో మనకి రోస్టింగ్ అనే పద్ధతిని ఎక్కువ వాడతారు ఓకే దాన్ని బట్టి ఎయిటీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఆప్షన్ టూ కరెక్ట్ అని చెప్పొచ్చు ద మెటల్ లెడ్ ఇస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద ఓర్ ఎక్స్ సి ఒక మెటల్ ఇచ్చారండి ద మెటల్ లెడ్ ఇస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ విచ్ ఓర్ అండి ఇట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఓర్ ఎక్స్ అండ్ ద మెటల్ మెక్యూరీ ఇట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ విచ్ ఓర్ అండి ఇట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఓర్ వై ఎక్స్ అండ్ వై ఆర్ రెస్పెక్టివ్లీ ఆప్షన్ వన్ బాక్సైట్ పైరోలిసిట్ ఆప్షన్ టూ హిమటైట్ గలీనా ఆప్షన్ త్రీ గలీనా సినాబార్ ఆప్షన్ ఫోర్ గినా సినాబార్ గలీనా మనకి ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో మనం చెప్పేసుకున్నాం ఏ ఏ ఓవర్స్ నుంచి ఏ మైన్స్ నుంచి మనకి ఏ మెటల్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవుతాయి సో దీన్ని బట్టి ఏమని చెప్పొచ్చండి లెడ్ మనకి ఏ ఓవర్ నుంచి ఎక్కువగా లభిస్తుందండి గలీనా ఓకే మెక్యూరి మనకి ఎక్కడి నుంచి లభిస్తుందండి సినాబార్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఫ్యాక్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ అండి సో ఎయిటీ నైన్త్ క్వశ్చన్ ఆప్షన్ త్రీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నైన్టీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ ద ఆక్సైడ్ ఆఫ్ మెటల్ ఎక్స్ రియాక్ట్స్ విత్ బోత్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ దెన్ వాట్ ఈజ్ ఎక్స్ ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నారంటే ఎక్స్ అనే ఒక మెటల్ ఎక్స్ అనే ఒక మెటల్ దేంతో రియాక్ట్ అవుతుంది అంటే హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ తో రియాక్ట్ అవుతుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ రెండింటితో రియాక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ మీరు క్యారెక్టరిస్టిక్ అబ్జర్వ్ చేయాలి చాలా రేర్ గా ఒక మెటల్ బోత్ యాసిడ్ తో రియాక్ట్ అవుతుంది అండ్ ఆల్సో బేస్ తో రియాక్ట్ అవుతుంది ఇది చాలా రేర్ ఫినామిన్ అనమాట సో అంటే జరగదు అని చెప్పట్లేదు జరుగుతుంది బట్ ఇస్ రేర్ సో ఇలాంటి వాటిని మనం ఏమంటాము అంటే ఇలాంటి లైక్ ఏ ఎలిమెంట్స్ అయితే ఏ మెటల్స్ అయితే బోత్ యాసిడ్ తో రియాక్ట్ అవుతున్నాయో బోత్ బేస్ తో రియాక్ట్ అవుతున్నాయో అలాంటి వాటిని మనం ఏమంటామంటే ఆంఫోటెరిక్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం అంటే వీటికి ద్వంద భావం ఉంటుంది ఆంఫోటెరిక్ లైక్ దే కెన్ బోత్ ఆంఫో లైక్ ఆంఫిబియన్స్ దే కెన్ లివ్ ఇన్ బోత్ ల్యాండ్ అండ్ వాటర్ అలానే విచ్ ఎలిమెంట్స్ విచ్ కెన్ రియాక్ట్ బోత్ విత్ యాసిడ్ as well as base they are called as amphoteric elements so ipudu ee ichina options lo edi amphoteric characteristic unnadi ani adugutunnar sodium ki ledandi magnesium ki ledu potassium ki ledu ikka man chemistry basics lo ivanni cover chestam ichina options lo aluminium it reacts with exclusive ga manaki aluminium oxide untadandi it reacts with both hydrochloric acid as well as base em icharandi sodium hydroxide hydrochloric acid as well as sodium hydroxide so maniki ikkada alcl3 form chestunnadi it 
క్రేమ్ ఫామ్ చేసినండి ఏఎల్ టూ ఓ త్రీ ప్లస్ హెచ్సిఎల్ గివ్స్ రైస్ టు ఏఎల్ సిఎల్ త్రీ ప్లస్ హెచ్ టూ ఓ ఇక్కడ ఏం ఫామ్ చేస్తుందండి ఏఎల్ టూ సిఓ త్రీ ఎన్ఏ ఏఎల్ ఓ టూ ప్లస్ హెచ్ టూ ఎన్ఏ ఏఎల్ ఓ టూ ప్లస్ హెచ్ టూ ఓ హెన్స్ అల్యూమినియం ఇస్ రియాక్టింగ్ విత్ బోత్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ యాజ్ వెల్ ఎస్ సోడియం హైడ్రోక్సైడ్ ఓకే సో నైన్టీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నైంటీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫాలోయింగ్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఆర్గానిజమ్స్ ఇన్ ఎన్ ఎకో సిస్టమ్ అరేంజ్ దెమ్ యాజ్ ఎ ఫుడ్ చైన్ వన్ ఫ్రాక్ టూ గ్రాస్ త్రీ స్నేక్ ఫోర్ ఈగల్ ఫైవ్ లోకస్ట్ ఒక జీవావరణ వ్యవస్థలోని కొన్ని జీవులు కిందన పేర్కొనబడ్డాయి వాటిని ఆహార గొలుసుగా అమర్చండి వన్ కప్ప టూ గడ్డి మొక్కలు త్రీ పాము ఫోర్ గ్రద్ద ఐదు మిడత ఓకే సో మనకి బయాలజీలో ఫుడ్ చైన్ అనే కాన్సెప్ట్ మనం చదువుతామండి ఆహార గొలుసు వెరీ ఇంపార్టెంట్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఇది ఓకే సో ఈ ఫుడ్ చైన్లో మనకి బేసిక్ లెవెల్ నుంచి హైయర్ లెవెల్కి ఎలా మనకి అరేంజ్ చేస్తామండి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ప్రొడ్యూసర్స్ ఓకే ఇలా రాసుకుందాం సో కింద మనకి ఎవరు ఉంటారండి ప్రొడ్యూసర్స్ అంతేనా ఈ ప్రొడ్యూసర్స్ మీద డిపెండ్ అయిన వాళ్ళని ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ అంటారండి నెక్స్ట్ సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ థర్డ్ టర్షరీ కన్జ్యూమర్స్ సో ఇక్కడ ప్రొడ్యూసర్ ఆ గ్రూప్కి సంబంధించింది చూడండి ఇక్కడ ఎవరు ఉన్నారు కప్ప ప్రొడ్యూసర్ కాదు పాము కాదు గద్దె కాదు ఆర్ మిడత కాదు సో ఖచ్చితంగా గడ్డి ఇట్ విల్ బి ద ప్రొడ్యూసర్ అండి సో ఇక్కడ మనం కింద ఏం రాసుకోవచ్చు ప్రొడ్యూసర్ గడ్డి సో ఫస్ట్ మనకి ఏమి ఉండాలండి గడ్డి ఉండాలి సో ఇది ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు ఇది ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు ఈ రెండింటికి ఏదో ఒకటి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో గడ్డిని ఎవరు తింటారండి మిడతలు ద ఫీడ్ ఆన్ సో టూ తర్వాత మనకి ఏం రావాలి ఫైవ్ రావాలి సో ఇక్కడ రాలేదు కాబట్టి ఈ ఆప్షన్ని ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఇదే మిగతావి కూడా చెక్ చెక్ చేద్దాం మిడతలను ఎవరు తింటారండి ఆబ్వియస్గా కప్ప ఫ్రాక్ తర్వాత ఫ్రాగ్స్ని తినేది ఎవరండి స్నేక్ పాములు పాములు తినేవి గద్దెలండి ఓకే సో నైంటీ వన్ ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నైంటీ సెకండ్ క్వశ్చన్ స్లో స్నో బ్లైండ్నెస్ స్నో బ్లైండ్నెస్ ఈజ్ డ్యూ టు ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇన్ఫ్రా రెడ్ రేస్ సెకండ్ ఆప్షన్ యూవి ఏ రేస్ థర్డ్ ఆప్షన్ యూవి బి రేస్ ఫోర్త్ వన్ ఎక్స్ రేస్ ఓకే సో స్నో బ్లైండ్నెస్ మీరు ఈ మధ్యన మన కరెంట్ అఫేర్స్లో కూడా ఎక్కువగా పొల్యూషన్ గురించి గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఓజోన్ లేయర్ డిప్లీషన్ ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ ఐడియా ఉంది కదండి సో మనకి ఓజోన్ లేయర్ డిప్లీషన్లో మనం ఎక్కువగా చదువుతూ ఉంటాం ఏమని ఓజోన్ లేయర్ మనకి దానికి రంధ్రాలు కన్నాలు పడుతున్నాయి సో దాని ద్వారా మనకి హార్మ్ఫుల్ యూవీ రేస్ వస్తున్నాయి అని మనం చెప్పుకుంటాం సో మీకు ఆ కాన్సెప్ట్ ఐడియా ఉంటే ఇన్ఫ్రారెడ్ని మీరు ఎలిమినేట్ చేస్తారు ఎక్స్ రేస్ని ఎలిమినేట్ చేస్తారండి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయితే దేని మధ్యన అవ్వాలి యూవిఏకి యూవి బి రేస్కి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాలండి ఓకే యూవిఏకి యూవి బికి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాలి అగైన్ మనం క్లాసెస్లో చెప్పుకుంటాం యూవి రేస్లో మనకి టైప్స్ ఉంటాయి యూవిఏ యూవి బి యూవిఏ దీస్ ఆర్ హెల్దీ అండి మనకు అంత హానికరం కాదు మనకి బ్లైండ్నెస్ లేకపోతే స్కిన్ క్యాన్సర్ వచ్చేది కేవలం యూవి బి రేస్ వల్ల ఓకే సో దీన్ని బట్టి బ్లైండ్నెస్ ఏ రేస్ వల్ల వస్తుందని చెప్పచ్చండి యూవి బి రేస్ ఓకే సో నైంటీ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ ఎ రైట్ ఆన్సర్ నైంటీ థర్డ్ క్వశ్చన్ పిక్ అప్ ద మిస్ మ్యాచ్డ్ పేర్ ఈ వర్డ్ హియర్ ఈజ్ మిస్ మ్యాచ్డ్ పేర్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ కాక్సల్ గ్లాండ్స్ స్కార్పియోన్స్ సెకండ్ ఆప్షన్ మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ ఇన్సెక్ట్స్ థర్డ్ ఆప్షన్ నెఫ్రీడియా ప్రాన్స్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఫ్లేమ్ సెల్స్ ప్లాట్ఫామ్స్ అబ్జర్వ్ దీస్ ఆర్గనైల్స్ అండి మనకి ఇవి ఎక్కడ వస్తాయి బయాలజీలో అండ్ ఇవన్నీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కోక్సల్ గ్లాండ్స్ మాల్ఫీజన్ ట్యూబ్యూల్స్ ఫ్లేమ్ సెల్స్ దీస్ ఆర్ ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గాన్స్ ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గాన్స్ ఇచ్చారండి స్కార్పియన్స్లో మనకి కాక్సల్ గ్లాండ్స్ కరెక్ట్ మ్యాచ్ అండి సో మనం ఈ ఆప్షన్ కరెక్ట్ మ్యాచ్ కాబట్టి ఈ ఆప్షన్ రాంగ్ పెట్టచ్చు ఎందుకంటే మనకి మిస్ మ్యాచ్డ్ పేరు అడిగారు సో ఇది కరెక్ట్ మ్యాచ్ సో ఇట్ ఈస్ అ రాంగ్ ఆప్షన్ మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఇన్సెక్ట్స్ కీటకాలలో మనకి మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ ఉంటాయి సో కరెక్ట్ మ్యాచ్ సో రాంగ్ ఆప్షన్ ఫ్లేమ్ సెల్స్ ఫ్లాట్ఫామ్స్ ఫ్లాట్ఫామ్స్ అంటే మనకి ఏంటి ప్లాటీ హ
సో రాంగ్ ఆప్షన్ మిస్మ్యాచ్ అంటే రాంగ్ మ్యాచ్ కావాలి మనకి ప్రాన్స్లో అంటే రొయ్యల్లో నెఫ్రీడియా ఉండదండి అక్కడ మనకి ఏముంటాయండి గ్రీన్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి ఏముంటాయి మనకి గ్రీన్ గ్లాండ్స్ ఓకే సో ఇది తప్పు మ్యాచ్ కాబట్టి అదే అడిగారు కాబట్టి ఆప్షన్ త్రీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నైంటీ థర్డ్ ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ అ రైట్ వన్ నెక్స్ట్ నైంటీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ మనకి టూ లిస్ట్ ఇచ్చారండి లిస్ట్ ఇచ్చి మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ మ్యాచింగ్ చేయమని అంటున్నారు ఓకే సో లిస్ట్ వన్లో ద గేవ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ కార్డేట్స్ కార్డేట్ అంటే ఏంటండి వెన్నుముక్క కలిగి ఉన్నవి కార్డేట్స్ సో దానికి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఇచ్చారు ఓకే ఫిషర్స్ ఆంఫిబియా రెప్టీలియా మెమేలియా అక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్లో బుంగారస్ కెమిలియస్ లెబియో అండ్ బ్యూఫో ఫిషెస్ మనకి ఫిషెస్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటండి ఫిషెస్ మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఏమని చెప్పచ్చు లేబియో రోహిత లేబియో రోహిత ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఫిష్ అండి సో ఫిషెస్ లేబియో రోహిత ఏ త్రీ సో ఏ త్రీ చూసుకుంటే మనకి సెకండ్ ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు అండ్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు వన్ నో ఫోర్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఆంఫీబియా ఉభయ చరాలు ఆంఫీబియా మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటండి ఆంఫీబియన్స్ అంటే ఏంటి విచ్ కెన్ లివ్ ఇన్ బోత్ ల్యాండ్ అండ్ వాటర్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కప్పల్ అని చెప్తాం కదా ఆంఫీబియన్స్ సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో బూఫో అనేది ఒక కప్ప బూఫో ఓకే సో ఆంఫీబియన్స్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఫైవ్ అండి ఓకే సో బి ఫైవ్ అయి ఉండాలి సో దీన్ని బట్టి మనం ఆప్షన్ ఫోర్ని ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ బి ఫైవ్ మిగిలినవి కూడా చూద్దాము రెప్టీలియా రెప్టీలియా అంటే మనకి పాములకి సంబంధించింది సో పాములకి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్ ఏంటండి బుంగారస్ ఓకే బుంగారస్ నెక్స్ట్ మెమేలియా కీరదాలు మెమేలియాకి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటండి క్యామిల్ క్యామిలస్ ఎగ్జాంపుల్గా మనం చెప్పచ్చు ఓకే దీన్ని బట్టి నైంటీ ఫోర్త్ వన్ ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ అ రైట్ ఆన్సర్ నైంటీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ కెటలైటిక్ కన్వర్టర్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ కెటలైటిక్ కన్వర్టర్స్ ఆర్ యూస్ టు ఆప్షన్ వన్ కంట్రోల్ ఎస్ఓ టూ పొల్యూషన్ ఆప్షన్ టీ మోటార్ వాహనాల పొగలోని విషవ వాయువులు నియంత్రణ ఆప్షన్ త్రీ థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రాల పొగలోని రేణ రూప పదార్థాల నియంత్రణకు ఇవి యూజ్ చేస్తారు ఆప్షన్ ఫోర్ హాస్పిటల్ వ్యర్థాల తొలగింపునకు ఇవి ఉపయోగపడతాయి సో ఏది మనకి కెటలిటిక్ కన్వర్టర్స్ అగైన్ మనకి ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించిన సబ్జెక్టులు ఇది వస్తుందండి మనకి వెహికల్స్ నుంచి మోటార్ వెహికల్స్ నుంచి విష వాయువులు రిలీజ్ అవుతాయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్స్ ఓకే సో వీటిని లైక్ లెస్ పొల్యూటెంట్గా ఆర్ హార్మ్ఫుల్ దీని నుంచి ఒక టాక్సిక్ ట్రేట్ని తీసేయడానికి మనకి కెటలిటిక్ కన్వర్టర్స్ వాడతారు ఓకే దీన్ని బట్టి ఏమని చెప్పొచ్చండి వెహికల్స్ నుంచి పాయిజనస్ గ్యాసెస్ విష వాయువులను ఫిల్టర్ చేయడానికి మనం వాడేవి కెటలిటిక్ కన్వర్టర్స్ అంటారండి ఇవి దేనితో తయారయ్యి ఉంటాయంటే పెలాడియం రోడియం అండ్ ప్లాటినం అండి పెలాడియం రోడియం అండ్ ప్లాటినం ఈ ఎలిమెంట్స్తో దీన్ని తయారు చేస్తారనమాట అండ్ వీటిలో మనకి కొన్ని స్క్రబ్బర్స్ ఉంటాయండి ఎయిర్ ఫిల్టర్స్ని పెడతారు జనరల్గా దీంట్లో వెహికల్స్ నుంచి రిలీజ్ అయ్యే కార్బన్ మోనాక్సైడ్ని ఇది కార్బన్ డయాక్సైడ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్స్ ఎన్ఓ టూ ఎన్వి ఎన్ఓ త్రీని నైట్రోజన్ కింద కన్వర్ట్ చేసే ఫిల్టర్స్ ఉంటాయన్నమాట క్లియర్ సో దే ఆర్ యూస్డ్ ఇన్ కంట్రోల్ పాయిజనింగ్ గ్యాసెస్ ఫ్రమ్ ఆటోమొబైల్ ఎగ్జాస్ట్ ఆప్షన్ టూ ఈజ్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నైంటీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ పాలీ ఎంబ్రియోని ఇస్ కామన్ ఇన్ బహుపిండత వీనిలో సర్వసాధారణం ఆప్షన్ వన్ అరటి ఆప్షన్ టూ టొమాటో ఆప్షన్ త్రీ బంగాళదుంప ఆప్షన్ ఫోర్ నిమ్మ ఇది పాలీ ఎంబ్రియోని అంటే ఏం లేదండి ఒక ఎంబ్రియో నుంచి సింగిల్ ఎంబ్రియో నుంచి మనకి చాలా ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ వస్తాయండి మెనీ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ ఈ కాన్సెప్ట్నే మనం పాలీ ఎంబ్రియోని అంటాం ఇది జనరల్గా మనకి మామిడి పండులో ఆర్ మ్యాంగోలో అండ్ సిట్రస్లో కనిపిస్తుందండి మ్యాంగో అండ్ సిట్రస్ ఫ్యామిలీ ఫ్రూట్స్లో సో ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో అరటి ఇట్ కెన్ బీ ఎలిమినేటెడ్ బంగాళదుంప తీసేయచ్చు టొమాటో తీయచ్చు సో మ్యాంగో లేదు కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ నిమ్మ ఈజ్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి ఓకే నైంటీ సిక్స్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ అ కరెక్ట్ ఆప్షన్ నైంటీ సెవెంత్ క్వశ్చన్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ సిరీస్ ఇచ్చారు ఓకే సో ఇక్కడ టూ లిస్ట్ ఇచ్చారండి 
सो दी मन की आलकलाइड ओके आलकलाइड आलकलाइड लिस्ट इच्छा अंड वाट की संबंधी उपयोग यूजर ओके सो चूँ कैफी निम्बिंग पोलोपोलम अं पैरथ्राइड दिन यूज मैं इन मैच द फाइंग से सो कैफी मन की काफी मन की लभ मन की देन कंडी फर् द एग्जाइट आफ् नर्व सिस्टम नाड़ी व्यवस्थन उत्तेजपर कैफी दाक यूज सो ए थ्री अट्ठू नैक्स्ट निम्बिंग निम्बि मन की वेप लीम ट्री वस्तु सो मन की वेपाक दे पड़ता है जनरल मन कलचर प्रकार ऐंटीसैप्टि ओके नी सो दी ऐंटीसैप्टि क्यार्टरिस्टिक सो बी वन अट्ठू नैक्स्ट कोपोलम इधन की वड़ता है ट्रीटमेंट सैडेट मन की दत्ूर दत्ूर फ्लवर् ऐडिया कदमी दत्ूर अने पुव नीचे मन की वस्तु सो इत सैडेट पनचे नैक्स्ट पैरथ्राइड पैरथ्राइड ईज इनसेसइड ओके सो एम दीन बटी मन की आंसर एटी आपशन थ्री ए थ्री बी वन सी टू डी फाइव इज करेक्ट आंसर नयी एत् क्वेश्चन स्टेट वन The NADH synthesized in glycolysis is transferred into the mitochondria and undergoes oxidative phosphorylation. Statement two: NADH is oxidized to NAD plus fastly in fermentation and slowly in aerobic respiration. So true or false statements? Which are wrong? Either correct, either wrong. Um, so children, man, ki. रेस्परेशन रेस्परेशन का बयालजी मन थ्री इंपारटे का चुंटा एटी द फस्ट वन ईज ग्लैकाल अटम सो ग्लैकाल संबंधी क्वेश्चन इच्छा अंड द सैकंड वन ईज क्रेप्स सैकिल का चलता है अंड दर्ड वन ईज एलक्ट्रा ट्रांसपोर्ट चलता सो दीज आर् वेरी थ्री इंपारटे का इन रेस्परेशन रेस्परेशन आफ प्लांट ह्यूम सो ग्लैकाल संबंध क्वेश्चन एमारे ग्लैकाल सैकिल एनडीहे और एलिमेंट प्रोड्यूस अभी प्रोड्यूस अक ट्रांसफर अट मैटोकांड्रिया की ट्रांसफर अट अद आक्सीडेट फास्फोरेशन अभी टेक्स के सो स्टेट वन इज रईट आसर स्टेट टू एनडीहे इज आक्सीज टू एन प्लस करेक्टे आक्सीडेशन अनएडीहे एनी आक्सीडेशन अंटे एडिशन आफ् आक्सीजन रिमूवल आफ् हईड्रोजन सो इक हईड्रोजन होनएडीहे एनएडी प्लस कन्वर्ट हो करेक्टे फास्ट फर्मटेशन अंड एरोबि रेस्परेशन स्लो इध करेक्ट स्टेटमेंट सो दी बटी एम चपची बोथ स्टेट वन अं टू आर् करेक्ट स्टेट नयटी एट आपशन वन इज ए करेक्ट आपशन नयटी नईन् क्वेश्चन स्टडी द फाइंग स्टेट अंड पिकअप द करेक्ट वन फस्ट स्टेट नो एनर्जी एक्सपेचर टेक्स प्लेज इन डिफ्यूजन मन की विसरण शक्ति विनोय शक्ति विनियोग जरगद ओके सैकंड स्टेट इन फेसीटेटेड डिफ्यूजन स्पेषल प्रोटीन हेल्प टू मूव सबसे अक्रॉस द मेम्रेन बै यूटिंग एटीपी थर्ड स्टेट इन प्लांट ट्रांसपोर्ट करेक्टी ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट आफ् मेटीरियवर लांगर डिस्टेस proceeds through xylem and phloem and it is called as translocation option 4 uh, facilitated diffusion is non specific for molecules to be transported see diffusion maniki idi place takes place in diffusion what is the meaning of the word diffusion diffusion is nothing but transportation of molecules molecules transportation From high concentration to low concentration फ्रम हई का सो हई काट्रेषन नीचे लो काट्रेषन मूवा मन के एनर्जी अवसर ले करेक्टे अदेपर नो एनर्जी इज रिक्वर्ड टू टेक् डिफ्यूजन इध करेक्ट स्टेटमेंटे ओके इन फेसीटेटेड डिफ्यूजन स्पेसीफि प्रोटी हेल्प टू मूव सबस्टाज अक्रॉस द मेम्रेन ओके सुलभतर विसरण मन की केवल प्रत्येक प्रोटीन मतमे मूव अवता है अभी मूव ओनली स्पेसीफि टारगेटेड प्रोटीन मतमे मूव अवता है सो सैकंड स्टेट इधी रे करेक्टन मन की क्वेश्चन क्वेश्चन एम अगर करेक्ट वन पिछेम सो आपशन चूँ वन टू खचित उ वन टू टू फोर वन थ्री थ्री फोर सो दी बटी मन चपेचु आपशन वन इज करेक्ट आपशन ओके मिगता चूदा 
in plants transport of materials over longer distances through xylem and phloem chaala mandu anukuntaru translocation correct e kada no longer distances transportation ante roots nunchi stem roots to leaves longer distances thinni uh, transportation antarand it is called as transportation ట్రాన్స్లొకేషన్ జనరల్గా టార్గెటెడ్ సైట్స్కి వెళ్తుంది షార్టెడ్ డిస్టెన్స్కి మనం ట్రాన్స్లొకేషన్ అంటాం ఓకే సో దీన్ని బట్టి ఆప్షన్ త్రీ మనం ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూజన్ ఈజ్ నాన్ స్పెసిఫిక్ ఇది తప్పండి ఇట్ ఈజ్ స్పెసిఫిక్ ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూజన్ మనకి సులభతర విసరణ ఎప్పుడూ మనకి స్పెసిఫిక్గానే జరుగుతుంది నాన్ స్పెసిఫిక్గా జరగదు సో ఈ ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్ కూడా రాంగ్ పెట్టచ్చు ఓకే నైంటీ నైన్ ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ఎ కరెక్ట్ ఆన్సర్ హండ్రెడ్త్ క్వశ్చన్ స్టడీ ద ఫాలోయింగ్ అండ్ పికప్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ స్టేట్మెంట్ వన్ మైకోరైజా అనేది సిలిండ్రం వేరు వ్యవస్థల సహజీవన సంబంధం సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కొన్ని మొక్కల ఆకుల ద్వారా నీరు ద్రవ రూపంలో బయటికి రావడాన్ని బిందుస్రావం గట్టేషన్ అని అంటారు స్టేట్మెంట్ త్రీ బాష్పోత్సేక ముఖ్యంగా ఆకులలో ఉండే పత్రరంధ్రాల ద్వారా జరుగుతుంది స్టేట్మెంట్ ఫోర్ విసరణకు శక్తి అవసరం లేదు సో ఈ విసరణ మనం ఆల్రెడీ ముందు చూసామండి ముందు క్వశ్చన్లో కూడా సేమ్ కాన్సెప్ట్ వాడు రిపీట్ చేశాడు డిఫ్యూజన్ సో డిఫ్యూజన్ నో ఎనర్జీస్ రిక్వైర్డ్ ఇది కరెక్ట్ స్టేట్మెంటే ఫోర్త్ కరెక్ట్ అండి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్సే పిక్ చేయమన్నారు సో ఆప్షన్లో ఖచ్చితంగా ఫోర్ ఉండాలి సి ఈ స్టేట్మెంట్తో మొత్తం మనం ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేసేయచ్చు టూ క్వశ్చన్స్ డిఫ్యూజన్కి సంబంధించిన టూ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు ఈరోజు సో ఫోర్త్ మీకు కరెక్ట్ అని తెలిస్తే ఇది ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు ఇది ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు ఇది ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు సో ఆబ్వియస్గా ఒక్క స్టేట్మెంట్ ద్వారా మన ఆన్సర్ పెట్టేయచ్చండి ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మిగతా మూడు స్టేట్మెంట్స్ కూడా చూద్దాం మైకోరైజా మైకోరైజా అంటే ఏంటంటే గుర్తుపెట్టుకోండి రైజా అనే పదం ఎప్పుడూ రూట్కి సంబంధించిందండి వేర్లకి సంబంధించిన పదం రైజా మైకో అంటే ఏంటండి ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ ఎ వర్డ్ రిలేటెడ్ టు ఫంగై మనం బయాలజీలో లైకన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా మనం చూసాం ముందు చాలా పేపర్ డిస్కషన్స్లో మనం చూసాం లైకన్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ సింబయాటిక్ అసోసియేషన్ బిట్వీన్ ఆల్గే అండ్ ఫంగే అని చదివాం ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ ఏంటి అంటే మైకోరైజా అనేది కూడా ఒక సింబయాటిక్ అసోసియేషన్ కానీ ఇక్కడ ఎవరెవరు ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు మొక్క అంటే మొక్కకి సంబంధించిన వేర్లు మరియు ఫంగస్ అండి ఈ రెండు ఒక సింబయాటిక్ అసోసియేషన్ ఉంటే దాన్ని మనం మైకోరైజా అంటాం సో ఇక్కడ ఏంటి సింబయాటిక్ అసోసియేషన్ అంటే ఏంటండి ఖచ్చితంగా రెండు జీవులు కలిసి సహజీవనం చేస్తాయి ఒక దాని మీద ఒకటి డిపెండ్ అవుతూ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి గ్రౌండ్నెట్ ట్రీస్ రైజోబియం ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన చాలా బ్యాక్టీరియా చాలా బ్యాక్టీరియా మొక్కలతో సహజీవనం చేస్తుంది అక్కడ కూడా మనం చూస్తాం సో మొక్కకి జనరల్గా ఏంటండి నైట్రోజన్ అది డైరెక్ట్గా కన్స్యూమ్ చేయలేదు అట్మాస్ఫిరిక్ నైట్రోజన్ అది డైరెక్ట్గా తీసుకోలేదు మొక్క అది నైట్రోజన్ తీసుకోవాలి అంటే ఖచ్చితంగా దానికి నైట్రోజన్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ అయోన్స్లో ఉండాలండి నైట్రేట్స్ ఆర్ నైట్రైట్స్ మొక్క నైట్ నైట్రోజన్ని కేవలం ఈ రూపంలోనే అది అబ్జార్బ్ చేసుకోగలదు మరి నైట్రేట్స్ నైట్రోజన్ని నైట్రేట్స్గా ఎవరు మారుస్తారండి బ్యాక్టీరియా సో బ్యాక్టీరియా అక్కడ మొక్కకి నైట్రోజన్ అందిస్తుంది మరి మొక్క ఏం చేస్తుంది బ్యాక్టీరియాకి షెల్టర్ ఇస్తుంది సింపుల్గా ఇల్లు ఇస్తుందండి ద సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా ఇక నేను చెప్పింది బ్యాక్టీరియా అండి కానీ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారండి ఫంగస్ ఇక్కడ ఈ ఫంగస్ ఏం చేస్తుందంటే ఫాస్ఫరస్ అబ్జార్బ్షన్కి యూజ్ అవుతుంది అగైన్ ఏ మొక్క అయినా ఫాస్ఫరస్ని డైరెక్ట్గా కన్జ్యూమ్ చేయలేదు అబ్జార్బ్ చేసుకోలేదు సో ఈ ఫంగస్ ఏం చేస్తుంది ఫాస్ఫరస్ని అయానిక్ రూపంలో ఇస్తుంది మొక్కదానికి నీడనిస్తుంది ఫంగస్ దీనికి ఫాస్ఫరస్ని ఇస్తుంది సో ఇలా ఒకటి ఒకదానికి ఒకటి డిపెండ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి దీన్ని సింబయాటిక్ అసోసియేషన్ అంటారు ఆప్షన్ వన్ కరెక్ట్ అండి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ద వాటర్ లాస్ త్రూ ద లీవ్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ గట్టేషన్ మనకి ఎక్కువగా వింటర్లో కనిపిస్తుంది అండి మీరు మార్నింగ్ లేచి పొద్దున్న మొక్కలు చూస్తే ఏమంటారు ఆకుల మీద మనకి వాటర్ డ్రాప్స్ ఉంటాయి ఆ ప్రాసెస్ని ఏమంటారు అండి గట్టేషన్ అంటారు సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కూడా కరెక్ట్ ట్రాన్స్పిరేషన్ అక్కర్స్ మెయిన్లీ త్రూ స్టొమాటా ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటే ఏంటండి వాటర్ రిమూవల్ వాటర్ ఎవాపరేషన్ మనకి నార్మల్గా మొక్కలలో ఆకుల ద్వారా వెళ్తే దా ఆ ప్రాసెస్ని ఏమంటారండి ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటారు సో ఇది కూడా కరెక్టే హెన్స్ ఆల్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ రైట్ ఓకే హండ్రెడ్ ఎత్ క్వశ్చన్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ అ రైట్ ఆన్సర్ వన్ నాట్ వన్ క్వశ్చన్ అపీరెన్స్ ఆఫ్ హెయిర్ ఆన్ ద హెడ్ ఆఫ్ 
ह्यूमन एम्ब्रियो अकर्स एट दिस् मं आफ द प्रेग्नसी मानव पिंडाभिवृद्धि गर्भधारण जरगा ने भ्रूणम तल पै वेट्रुकल राव प्रारंभम होशन वन थर्ड मंत आपशन टू फिफ्त मंत आपशन थ्री सैवंत मंत आपशन फोर नईन् मंत इधर बयालजी में डेप्त बे डेप्त अड़गर मन की जनरल एम्रिओ डेवलपमेंट वीक्स चलता हम एम्रिओ डेवलपमेंट फर् एग्जापल वीक फाइव वीक फाइव मन की एम स्टार्ट अभी हाँ वीक फाइव मन की हाँ लग्स हाँ लग्स हार्ट इलांट फाम अवता है वीक फाइव नैक्स्ट वीक सिक्स मन की फिंगर्स अंत हाँ लग्स नीचे मन की लाइट फिंगर्स डेवलपता है ऐज वेल ऐज मन की लंग्स फाम अवता है नैक्स्ट वीक एटे फेस फाम अव स्टार्ट वीलिगर हेर फॉलिकल तल मीद स्टार्ट अड़गर आंसर इज फिफ्त मंत आपशन टू ओके आंसर एटी फिफ्त मंत आपशन टू इज द रईट आसर ओके नैक्स्ट वन नाट टू क्वेश्चन पिकअप द ऑड वन आपशन वन मैंजीफेरा आपशन टू सैक आपशन थ्री पैन आपशन फोर जिंको ओके मन प्लांट क्लासीफिकेसन चूस्त मन प्लांटे अने कि प्लांटे ऐनिमेलिया कदा सो मन एपड़ो प्रीविय चाल पेपर्स मन की सीहेएसएल पेपर्स कास्टेबल पेपर्स चाल सारे मैं डिस्कसम प्लांटे मन की रे फैलास्वैडी क्रिप्टोगामे क्रिप्टोगामे अंड फेनीगामे क्रिप्टोगामे अंड फेनीगामे अगेन क्रिप्टोगामे मन मूड सब फैलाइडा थालोफाइट ब्रयोफाइट अंड टेरीडोफाइट मन की आलगे फंगे मन की तेलोफाइटा वस्तु मन डिस्कसम कदा लैकन अभी अगेन तेलोफाइट मन की मूड रका आलगे फंगे अंड लैक ओके दिन वाट अबउट फेनरोगामे फेनरोगामे एंजिस्पम एंजिस्पम अंड जिम्नोस्पम एंजिस्पम अं जिम्नोस्पम सो इक चूँ इंत चुना मैंजीफेरा अने मोक फैमिल मोकल ऐंजिस्पम की संबंधी ऐंजिस्पम सैक जिम्नोस्पम पैन जिम्नोस्पम इंको जिम्नोस्पम सो इक क्वेश्चन अड़गर आड मेन भिन्न उदा गर्ति अना सो दी बटी चपच्छा मैंजीफेरा इज करेक्ट आपशन ओके वन नाट टू आपशन वन इज करेक्ट आसर नैक्स्ट वन नाट थ्री क्वेश्चन जीनोटिक रेसियो आफ मेडीलि मोनो हईब्रिड क्रॉस इन एफ टू जनरेशन ईज बयालजी मन मेडीलि का चलता मेडीलि लॉस हु ईज मेडल मेडल ईज का ऐज फादर आफ जेनेटिक्स चलता हम सो जेनेटिक्स की संबंधी चाल लाज थी हिज का ऐज फादर आफ जेनेटिक्स सो मन की एफ वन एफ टू जनरेशन मोनो हईब्रिड क्रॉस डई हईब्रिड क्रॉस का चलत मन की रेप्ट उ फीनोटिक रेसियो जीनोटिक रेसियो फीनोटिक रेसियो जीनोटिक रेसियो इमार जीनोटिक रेसियो अड़गर एक संकर संकरण लफ टू तर जन्यु रूप निष्पत्ति अड़गर अंत जीनोटिक रेसियो अड़गर मन की फीनोटिक रेसियो अच्छे थ्री इज टू वन जीनोटिक वन इज टू टू इज टू वन अंडी ओके इवन मन क्लास डिस्कसो सो दी बटी एम चपची वन इज टू टू इज टू वन का बट्टी आपशन फोर वन नाट थ्री क्वेश्चन आपशन फोर इज करेक्ट आसर वन नाट फोर क्वेश्चन स्टेट वन सो मल्ल स्टेट बेस्ड क्वेश्चन इच्छा ट्रू और फॉल्स मन स्टेट वन पंजिक कणांतर्गत जीर्णक्रिय जो वीटिव्यवस्थ उ स्टेट टू 
బాహ్య అస్థిపంజరం కలిగిన నిడేరియన్లు సముద్రంలో ద్వీపాలను ఏర్పరచగలవు సో ఫోర్ స్టేట్మెంట్స్ ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారండి దాన్ని బట్టి మనం ఆన్సర్ చేయాలి ఓకే సో స్పాంజెస్ ఏంటండి స్పాంజెస్ దే ఆర్ మల్టీ సెల్యులర్ ఓకే దానికి చాలా కణాలు ఉంటాయి దే ఆర్ మల్టీ సెల్యులర్ కానీ డైజెషన్ మనకి ఎలా అవుతుందంటే విత్ ఇన్ ద సెల్ అవుతుందండి విత్ ఇన్ ద సెల్ మనకి డైజెషన్ అవుతుంది దే ఆర్ ఇంట్రా సెల్యులర్ డైజెషన్ అంటారు ఈ పార్ట్ కరెక్టే అండ్ దే హ్యావ్ కెనాల్ సిస్టమ్ కుల్యా వ్యవస్థ ఉంటుంది కరెక్టే దాంట్లో మనకి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎక్స్క్రీషన్ ఆఫ్ న్యూట్రియన్స్ లో మనకి కెనాల్ సిస్టమ్ అనేది వాడతారు కరెక్ట్ సో స్పాంజెస్ లో ఇంట్రా సెల్యులర్ డైజెషన్ ఉంటుంది కెనాల్ సిస్టమ్ ఉంటుంది స్టేట్మెంట్ వన్ ఈజ్ అ కరెక్ట్ స్టేట్ స్టేట్మెంట్ టూ నైడ్ ఏరియన్స్ లో ఎగ్జో స్కెలిటన్ ఉంటుంది కరెక్టే సో మనకి సముద్రాల్లో కోరల్ రీవ్స్ చాలా అందంగా ఉంటాయి డిఫరెంట్ కలర్స్ తో ఫామ్ అవుతాయండి కోరల్ రీవ్స్ ఇవి నైడేరియన్స్ ఫామ్ చేస్తాయి సో ఇది కూడా మనకి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏం చెప్పొచ్చండి స్టేట్మెంట్స్ బోత్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ట్రూ ఓకే వన్ నాట్ ఫోర్ ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ అ రైట్ ఆన్సర్ వన్ నాట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ సినర్జిడ్స్ సో సినర్జిడ్ పని ఏంటి ఫంక్షన్ ఏంటి ఫస్ట్ వన్ పోషణ సెకండ్ వన్ పరాగణాలకి మార్గాన్ని నిర్దేశించడం ఆప్షన్ త్రీ అంకుర్చ రచ్చదాన్ని ఏర్పరచడం ఆప్షన్ ఫోర్ పరాగరేణువులను ఏర్పరచడం ఓకే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ పాలింగ్ గ్రెయిన్స్ సి సినర్జిన్ మనకి ప్లాంట్స్ రిప్రొడక్షన్లో మనకి కనిపిస్తాయండి ప్లాంట్ రిప్రొడక్షన్ సో ప్లాంట్ రిప్రొడక్షన్లో మనకి పాలిన్ ట్యూబ్ ఓవరీకి సంబంధించిన పాలిన్ ట్యూబ్ని డైరెక్ట్ చేయడానికి ఇక్కడ రెండు సినర్జిడ్స్ ఉంటాయండి దే దే డైరెక్ట్ ద పాలిన్ ట్యూబ్ అనమాట దానికి సినర్జిన్స్ వాడతారు సో ప్లాంట్స్లో రిప్రొడక్షన్లో ఇది మనకి యూజ్ అవుతుంది ఓకే న్యూట్రిషన్ డైరెక్టింగ్ ద పాలిన్ ట్యూబ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎండోస్పర్మ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ పాలింగ్ గ్రెయిన్స్ నాట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ పాలింగ్ గ్రెయిన్స్ అండి ద డైరెక్ట్ పాలిన్ ట్యూబ్ని డైరెక్ట్ చేస్తాయి టు మీట్ ద ఓవరీ అనమాట ఓకే దీన్ని బట్టి ఏమని చెప్పొచ్చు వన్ నాట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఆప్షన్ టూ ఈజ్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్ 